ഇവർ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈസ്റ്റർ സൺഡേയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയതിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു ഏത് സമയത്തും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക കർത്താവിന് നന്ദി കൊടുക്കുക കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കാനും അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് അവനോട് നന്ദി പറയുവാൻ ആ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ വെമ്പലോടെ എത്ര പേരാ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ കർത്താവിനെ ഒന്ന് ഉയർത്തുവാൻ അല്പസമയം ഒന്ന് പുകഴ്ത്തുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരുക്കുവാൻ യേശു ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ച് നടത്തിയത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അപ്പ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കാലുകളെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പറയുവാനിടയായി തീരാമോ ഈ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ലോകമെമ്പാടും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തുവാൻ ആ കർത്താവിൻ്റെ മാർവിലേക്കൊന്ന് ചാരുവാൻ കർത്താവ് അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പറയുവാൻ അല്പസമയം ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നാം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ എത്ര ദൂരത്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ എല്ലാം അടുത്തൊരു നല്ല സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈ ലൈവിലൂടെ ആണെങ്കിലും ആ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിപ്പാനിടയായി തീരാമോ അല്പസമയം അദ്ദേഹങ്ങളെ ഒന്ന് ചലിപ്പിച്ച യേശുവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്ന പാവം അങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്
നമ്മളെ തള്ളിയവരുടെ മധ്യയും ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന ഒരു നല്ല നാഥനാണ് അമേൻ ഹലലൂയ്യൻ ഹലലൂയ്യ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പാകെ മേശയോരിക്കും നമ്മളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം അമേൻ ഹലലൂയ്യ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർ കാണും നിങ്ങളെ തള്ളിയവർ കാണും പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേശയൊരുക്കുന്ന ഒരു നല്ല നാഥനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും സേവിക്കുന്നത് ആ യേശുവിനെ അറിയാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ യേശുവാണ് ഏക രക്ഷകൻ അവനാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയൻ അവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വർഗീയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഹാലലൂയ്യ ആ കരമൊന്ന് താങ്ങി ഞങ്ങളെ നടത്തിയത് ഓർക്കുമ്പോൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും എത്ര പാടിയാലും എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും എത്ര സ്തുതിച്ചാലും നന്ദി വരാത്ത രീതിയിൽ എത്ര ഒച്ച വെച്ചാലും നന്ദി വരാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തിയതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും എത്ര പാടിയാലും എത്ര നന്ദി അർപ്പിച്ച Nanni, Nanni Natha Alavilla Sneha Thina Nanni, Nanni Natha Alavilla Sneha Thina വളരെ ഭയാനകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ലോകം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയം നാളെ എന്താകും എൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാകും മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാകുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു ഫിയർ നോട്ട് ഫ്രയാം വിത്ത് യു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല നാഥൻ ഞാൻ വചനം വായിക്കുമ്പോ ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വചനത്തിൽ നാം വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഫിയർ നോട്ട് ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഏത് അധ്യായം എടുത്ത് ഏത് പുസ്തകം എടുത്താലും അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുതെന്ന് അബ്രഹാമിനോടും അറിയ ചെയ്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട മോശയോട് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട പൗലോസിനോട് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട യഹോവയാണ് എൻ്റെ കൂടെ അവൻ എന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല അവൻ എന്നെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ആ കഷ്ടം കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത് ആ കഷ്ടത്തെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നാൾ വരും ആ നല്ല നാളിൽ ഞാൻ ദർശിക്കുന്ന ഒരു മോഹമുണ്ട് ആ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ 
തിമോത്യോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നമുക്ക് ദൈവം നൽകി തന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പുതുശക്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവുള്ളവരൊക്കെ ഭയപ്പെടാതെ ഒന്നും പറയണം ശത്രുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ശത്രുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ കണ്ടല്ല നമ്മളെ നിർമ്മിച്ച നമ്മളെ ഇന്നും നടത്തുന്ന ആ യേശുവിന്റെ വലിപ്പത്തെ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അവൻ നല്ല ആശ്രയമായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോടെ ആ യേശുവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുവാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാ മുഴങ്കാലും മടക്കി ഇരുന്ന് യേശുവെ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ യേശുവെ എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാ നിങ്ങളുടെ വിളി കേൾക്കുവാനായി യേശുനാഥൻ യേശുനാഥൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക യേശുവെ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ യേശു അപ്പാ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാവിദ് പുത്ര എന്നോട് കരണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചപ്പോ നിന്ന് അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന ആ ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് എന്നെ നിന്നെ നിർമ്മിച്ച യേശു ക്രിസ്തു ആ കർത്താദി കർത്താവും രാജാദി രാജാവും നിങ്ങളുടെ യേശു എന്നുള്ളൊരു വിളിക്കായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക എത്ര പേര് തയ്യാറാ യേശു എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക എത്ര പേര് ആ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ തയ്യാറാ ഹലലൂയ ആ നല്ല സ്നേഹത്തെ ആ വാത്സല്യ നിധിയായ നല്ല നാഥനെ ഒന്ന് വിളിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വാതിലുകൾ അടയുമ്പോ നാളെ എന്തെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ തിരുവചനം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നത് കാരണം തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു അമേൻ അവൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അവന്റെ ദൂതകണം എന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കായി സഞ്ചരിക്കുന്നു നാളെ കുറിച്ചോ ആരെങ്കിലും ഓർത്ത് വ്യാധിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ യേശുവിനെ ആപ്പാ പിതാവ് എന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ തിരുമുഖത്തെ ആ ശോഭ ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിഞ്ഞെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ നമ്മളെ പോറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ട് വാതിലുകളടയുമ്പോ നാളെ എന്തോർക്കുമ്പോ തിരുവചനം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൂതകണം മുൻപിലുണ്ട് വാതിലുകൾ നിന്റെ മുൻപിൽ തുറന്നിടുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് പറയാം വാതിലുകളടയുമ്പോ നാളെ ഇതാണ് 
നമ്മളെ താഴ്ത്തി തന്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മളെ തോറ്റി പുലർത്തി വന്ന ലോറപ്പോളെ എത്ര പേരുണ്ട് ചേർന്നോട് കൂടെ പാടാമോ ഏറ്റള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്കാ എന്ന വാർത്തയായിട്ടള്ള കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും
Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the car, let's get to work on the summer picking day. പദവിയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചതിന് നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്തജനവുമാക്കും എത്ര മനോഹരമായ ആ പദവിയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയാമോ അവരുടെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ എത്ര മനോഹരമായ പദവിയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ആഴിയതിലോളങ്ങളാൽ വലഞ്ഞപ്പോ പടകം മുങ്ങുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല നാഥൻ പൗലോസിനോട് പണ്ടയുള്ളൊരു വാഗ്ദതമായിരുന്നു റൂമിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാ പൗലോസിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഈശാന മൂലൻ എന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചപ്പോ സകല ആശയം അറ്റുപോയി എന്ന വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നേ അത്ര ഭീകരമായ ഭയാനകമായ കൊടുങ്കാറ്റിലകപ്പെട്ടപ്പോ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെയും ഭ്രമിച്ചു കൂടെയുള്ളവരൊക്കെയും ഭയപ്പെട്ടു ഷെഹോബയുടെ ദൂതൻ ഓരോസിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്നോടുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ് നീ റൂമിൽ പോകുമെന്നുള്ളത് അതിന് തടസ്സമായി ഏത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഏത് പർവ്വതങ്ങൾ നേരെ ഉയർന്ന് നിന്നാലും എന്റെ വാഗ്ദത്തെ തടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ അവൻ വാക്ക് മാറാത്തവൻ ആ ഉറപ്പ് എത്ര പേർക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രയാസം പ്രതിസന്ധികളും വരാം കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരാം ഈശാന മൂലന ആഞ്ഞടിക്കാം എത്ര ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പ്രതിസന്ധികൾ വരും പക്ഷെ പതറാതെ ഒന്ന് പറയണം എനിക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായി അവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പള്ളിപ്രമാണിയായിരുന്ന യായുറോസിനെ നോക്കിയ പ്രശസ്തമായ ഒരു പദവിയാണ് പള്ളിപ്രമാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു നാട്ടിലെ തന്നെ ഒരറിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് യായുറോസ് പക്ഷെ പ്രശ്നം വന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിലും പക്ഷെ അവൻ അവൻ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ആ യേശുവിനെ അടുത്തേക്ക് പോയി അമേൻ അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ യേശു കണ്ടു യേശു കണ്ടു യേശു കണ്ടു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടരുത് പറഞ്ഞ കർത്തൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ോസിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിത പടകിലും ഈശാന മൂലം ആഞ്ഞടിച്ചാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴക്ക് ഈശാന മൂലൻ അടിച്ചു വലഞ്ഞാലും എൻ്റെ പ്രിയനേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ്
ചേർന്ന് പാടാൻ പോ തിരുകാരത്ത ഗ്രഹിപ്പാനാരുമേ ഓ നീ അല്ല 
യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവർ അനുഭവിക്കാത്തവർ അസ്നേഹം അറിയാത്തവർ അസന്തോഷം അനുഭവിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ആ യേശുവ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടാൻ പറഞ്ഞൊരു നല്ല നാഥൻ ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും അനാഥനായി വിടുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല നാഥൻ ായിരം പേരും നിങ്ങളുടെ വലത് വശത്ത് പതിനായിരം പേരും വീഴും എങ്കിലും അവയൊന്നും നിന്നോട് അടുക്കയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല നാഥൻ ആ യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇതാകുന്നു സമയം ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നാം കണ്ടു തുടങ്ങി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ഒരേ സമയം അത് അനുഭവിക്കുന്നു യേശു ആകുന്നു ഏക രക്ഷകൻ ആ രക്ഷിതാവിനെ കാണാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സമയമായി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ ഒന്ന് അറിയുവാൻ ആ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് അനുഭവിപ്പാൻ ആ നിത്യമായ രക്ഷ എന്ന പദവിയിലേക്കൊന്ന് വരുവാൻ ില്ലാതെ എല്ലാവരും ഐസൊലേഷനിലായിരിക്കുമ്പോ ഒരു പള്ളി തുറന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും ഒരു ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുള്ളതിന്റെ ഒരു ആഘോഷം ആ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ മരിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിന്റെ ക്രൂശിനെ സാരമായി കാണരുത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു 
അത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക ഈ ആരാധനയിലൂടെ പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർക്കണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച പങ്കപാടുകൾ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നത് സമരയിരുന്നപ്പോ യേശു അനുഭവിച്ച ആ പാടുകൾ ആ പങ്കപാടുകൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന അതൊക്കെയും സഹിച്ച് അവൻ മരിച്ചത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാ അരക്ഷിതാവിനെ ആരെങ്കിലും കാണാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശു ആകുന്ന രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ും നാദി അനുദിനം നിൻ അനുദിനം 
ഇടയായി തീർന്നിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാം ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും